Muy buenas tardes, eh, les habla Brian y continuamos con el curso de Code Nighter desde cero. Eh, algunos no sé si se dan cuenta que no es en realidad todo el curso específicamente por tema a tema, sino lo que les voy a enseñar es cómo poco a poco hacer un club y, y por así decirlo, usar todos los componentes que Code Nighter nos da. La vez pasada nos quedamos en el Create, Create y el Register. ¿no? Eh, sí, eh, Codemeter no usa, si no me acuerdo que se llama, hay una función como lo es Laravel que usa, por ejemplo, en sus rutas, el get, el post, el put y creo que el delete. Codemeter en su versión 3 y 2 no usa eso, pero en su versión 4 ya está este implementado. Sí, me da el tiempo de investigar y ver su repositorio. Eh, como les dije, ¿no? ya en su versión 4 usa eso y para los que estamos acostumbrados a lo normal a hacer un post un get normal tenemos que hacer eso, pero este, no, no hay mucha diferencia porque las mismas funciones se usan iguales solamente que ya no se usa por ejemplo en, eh, en Codemeter 4 ¿dónde está? this load view, sino this view y se va entonces eh, lo que se va a llamar la vista pues sí, poca diferencia, pero bueno, comenzando eh, lo primero que vamos a hacer es que, que nosotros debemos ingresar supuestamente en home, update y la variable, ¿no? En realidad update es la función y la 2 sería la variable que va a obtener acá. Y se está obteniendo por medio get, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cómo podemos hacer primero? Primero debemos validar, perdón, numeric. Si la ID es numérica, si la ID es numérica, entonces vamos a tener que hacer esto: user user igual this user de la función. Entonces, acá le vamos a mandar un array. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la función get, dijimos que también se puede enviar arrays? Entonces lo ponemos id y esto id. Con esto hemos obtenido el id del usuario. Ahora, esto no nos implica que podemos hacer una validación dentro de esto para que si el usuario exista o no. Pero eso lo vemos más adelante. Se, se supone que nosotros estamos ingresando como si fuera un usuario registrado ya. Y que si existe. Entonces... Como ya obtenimos esto, lo que tenemos que hacer es hacer esto. This load view. Y vamos a crear acá un que se llame update. Lo que yo he hecho es crear un update igual. Es un formulario igualito a lo que es este el registro, el create. La única diferencia es que acá. Como yo le he enviado, acá le voy a enviar eh, user. ¿Se acuerdan que al hacer que le, en, la, en el modelo, creo que si no me equivoco es en la, en la clase 2 o 3, o 2, en el get lo mandé como result? ¿Qué pasa? Que cuando yo uso result, estoy obteniendo una matriz, un vector de arrays, una matriz de arrays, o sea, múltiples arrays posición x y y es una matriz ¿no? entonces podría ser como un for pero estamos haciendo con for each porque estamos manejando objetos si sí, consume más memoria si sí, el for each for each perdón el for pero estamos manejando objetos siempre tengan eso en cuenta estamos manejando objetos y todo eh, php ya debe ser objetos y también nosotros por ejemplo podemos decir esto ¿no? si no me equivoco hay una fórmula para retornar in Por ejemplo, esas son ya las versiones este HT7 pero eso es cuando retornamos algo no Nosotros no estamos retornando nada ahora use users porque miren cuando yo uso una matriz estoy retornando usuarios 
Entonces, como es un solo usuario, igual. Está una matriz de users. Lo separo y dice, todo lo que está dentro de users lo quiero guardar en una variable. Es decir, por cada posición que se tome, por ejemplo, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 0 también. Lo voy a guardar primero. Imprime la primera la posición que imprime primero en user. Y luego, cuando termines, pasa a la siguiente y sigue guardando en user. Lo que está haciendo es chantar encima. Es como si nosotros tuviéramos este... Perdón, está sucio mi laptop. Eh, como si tuvieras un for y le digas al for, inicia en 0 y termina en 5. Y que te imprima los números. ¿No? Entonces primero dices for y igual 0, eh, punto y coma y menor que 6. Eh, ¿Sí? Y más más, por ejemplo, ¿no? Como dices 0 y al dices y igual o eco en este caso en PHP eco eh, y no primero comienza 0 1 2 3 4 5 no 5 pasa a la posición 5 es mayor que 1 si sí, más más se transformará en 6 no y te va a imprimir el 6 pero lo ponemos en 4 también lo mismo pero la misma lo que pasa es que acá en eso te vas a tener que usar ya array en este caso nosotros queremos objetos no array Luego, como le dije, nos va a mandar lo mismo. En name, yo. Ahora, en value. Value es una. Pro, es una. Eh, ¿Cómo explicar? A ver, no tengo mucho de HTML, pero es una. A ver. Um, un término, por así decirlo. Mucho, o sea, te lo programamos, sí, pero no sé cada cosa cómo se llama. Vamos a ponerle como si fuera. Una propiedad. Es una propiedad, por así decirlo. De ese formulario. Donde el value es lo que va, lo que tiene dentro ese, ese, ese input, por así decirlo. Lo que vale en español. Y lo primero que vamos a hacer es, el primero no es el nombre, el segundo el apellido, el tercero el password y el cuarto la fecha. Entonces mira, vamos a hacer esto. Y miren, nos va a imprimir nuevamente la contraseña, el correo, todo. Ahora, usamos la misma, lo único diferente que acá le voy a cambiar. Y, ojo. Acá sí, debemos hacer un for hidden. ¿Por qué? Ese for hidden va a ser, eh, en este caso, el ID que necesitaríamos para que reconozca eh, el formulario y diga, este, ¿sabes qué? ¿A quién pertenece esta máquina? Por así decirlo, ¿no? Y a, a tal persona. En este caso, ¿a quién pertenece tus dos datos? Si no sabemos. Entonces, vamos a hacer aquí. Ah, le pertenece a esta persona con ID tal. Y así. Entonces, a nosotros enviar esto, miren, vamos acá. Ya obtenemos esto. Y vamos a poner esto, ¿no? Y como hicimos acá, ¿no? User. Ya necesitaríamos update esto acá, ¿no? Y vamos a imprimir print r user. y miren le enviamos y dated me dice que todo esto de acá son el id bla 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 bla, bla. son cositas que no, nosotros ya debemos saber no entonces vamos a decir this user Y lo que tenemos que pensar es esto. Bueno, ¿no? Este. Si nosotros le enviamos así directo, lo que va a hacer es actualizar hasta el ID si le he cambiado. Yo no quiero. Quiero que si ID sea único y no lo quiero cambiar. Lo quiero desaparecer. Lo quiero separar. Entonces, lo que puedo hacer es esto. Miren. User. o id vamos a ponerlo igual a user acá sí acá es un array entonces vamos a ponerle acá id y lo que vamos a hacer es esto miren un set para que no conocen esta forma es esto php está cuando no conozcan algo váyanse a la documentación de php 
Y acá, por ejemplo, yo le puse 3, pero creo que no me está en español. Ahora sí, este, 11. Escriben. Y acá nos va a decir qué significa IUNS. En este caso, como tengo una máquina que estamos en Perú en Spanish, también lo podemos cambiar. Automáticamente te detecta el idioma, ¿no? Función, destruir food. Significa que vamos a destruir algo que nosotros tenemos. Y vamos a primero hacer esto. Dice acá. Queremos destruir, por ejemplo, eh, la variable global food 11 y eso. Por ejemplo, si yo tengo bar y quiero destruir bar, ¿no? Me dice que por la función food primero tengo bar y bar luego eh, le pongo un set y luego le puedo poner otro nuevo valor, ¿no? Entonces, hay formas de destruir algo que está dentro de esa variable. Si yo quiero, por ejemplo, destruir, miren, user id, estoy diciendo que elimine eso y print error, miren lo que va a suceder. Y ahora me va a imprimir la variable pero sin el id mucho código sí pero estamos validando de que ese id va a ser que nunca jamás le voy por ejemplo en el caso de que si yo por ejemplo diga me dieron el id 5 y lo he cambiado ahora al 6 porque hay alguien que está conmigo cambian los id entonces los voy a tener siempre ahí en cambio si yo le digo sabes que mira actualízame el usuario 5 con estos nuevos datos lo que puedo hacer es un momento bueno perdón como les decía eh, ya aquí por ejemplo le hemos cambiado si, si por ejemplo me dicen sabes que este es el ID de tal persona de tal persona cambia estos datos pero a qué ID no segundo alguien puede cambiar el ID correcto como verifico Hay muchas formas de verificarlo, ¿no? Tienes miles y miles de formas de verificar. Pero este caso, por ejemplo, no lo vamos a hacer porque más adelante hay uno, hay un video, a ver un video mejor yo, sobre cómo validar cosas, ¿no? Entonces vamos a poner que este ID sea ID. Y también... Eh, la, 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 perdón, la siguiente sea a ver la siguiente sea el array user entonces nos vamos al modelo y en el update me dice necesito un ID pero también necesito Array. Ahora casi no necesito obligatorio el ID y el array. Entonces vamos a poner así. This database update users array. Pero primero this database Word y le ponemos esto Word, ¿no? y como les mostré la vez pasada lo guardamos en una variable y la retornamos return pues. y acá le vamos a decir ya pues imprímete porque tú te estás guardando ¿no? vamos a actualizar y ¡pim! no se imprimió entonces esto de acá le podemos poner así if ponemos esto echo actualización exitosa no actualización exitosa el el if
sino si os citó un error en la actualización. 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 Correcto. Ah, me comí una letra. Actualización. Ahora sí, me comí una letra. Entonces actualizamos nuevamente. Actualización exitosa. Acá también, miren, por ejemplo, si yo le puedo poner acá un L. Eh, copiamos esto y le ponemos que el usuario no existe vamos a poner update 4 dice si esto es numérico correcto ah. Ah. ahora si sí, el usuario no existe entonces miren Acá podríamos crear una variable msn, perdón, msg, y ponerle esto msg igual, vamos a intentar hacer esto. hecho. msg a ver el usuario no existe pero esta es la actualización no actualización exitosa como ven eh, vamos a cambiar aquí actualización exitosa porque se ha actualizado porque existe tres usuarios en mi base porque existen muchos usuarios que he estado guardando ¿Ven? entonces me está haciendo que actualización exitosa no como podría yo decir que esto de acá está dice es un mensaje erróneo porque le falta algún dato, por ejemplo. ¿Ven? Si no le faltara ningún dato, ni un dato, perdón. Este, acá en la mayoría está todo vale. Este, está validado. ¿No? Acá también, por ejemplo, este, por ejemplo, esta sería una forma de poder reutilizar. poder este el código modificar no para que no este, mire bien acá me dicen variable no sé qué no dice por ejemplo la variable msg undefined variable msg vamos acá a ver de voz El msg primero tiene que estar como una variable nula, como una variable, mejor dicho, eh, que esté en blanco, ¿no? Hasta ahí estamos todo correcto. Ahora acá también, acá sí no es necesario. Acá sí es solamente un eco. Pero por ejemplo acá sí, porque acá es la condición, está dentro de la condición del proceso. 
acá podemos hacer esto también en register porque acá no nos no, no va a ser este proceso más solamente es decirnos nada más explícitos o no bueno eh, hasta aquí creo que ha sido bonito ver cómo es un un select un delete un update y un insert y vamos a hacer algo muy muy didáctico voy a tener un login un login super rápido a partir de lo que ya tenemos de un case por así decirlo ahorrarnos tiempo eh, nos vamos a quedar con el, la contraseña y con el lo que es el correo y les voy a mostrar algo bonito que se llama set balloon esto de acá nos permite este guardar nuestros datos o mejor dicho dejar los datos que hemos ingresado porque cuando nos equivocamos se dan cuenta que la web cuando es este asincrónica es decir no actualiza no se actualiza mejor dicho eh, se pierde no lo que hemos ingresado uh, home, eh, aquí. vámonos al control esto de acá se puede reordenar no se preocupen yo lo voy a reordenar public function y lo vamos a tener como si fuera lo como si fuera lo guiado no y acá sería this load view login Vamos acá, ¿no? Login. Me dice oh, login.php. Ah, está en error. Perdón. Ahora sí, correo, contraseña y nada más. Miren lo que voy a hacer. Vamos a hacer esto. Lo. Input Post Null No sé si se ha mencionado Pero esto es para validar De que no tengan inyecciones Y, y que le ingrese a todos ese null Y si pongo a ver If User User email diferente a info arroba programa fácil.com y email diferente a este and user password diferente un dos tres Y esto es diferente a esto, entonces que nos imprima, que nos mande de nuevo a la vista. Miren. Oh, oh, a ver, 74. Mm -hmm. Error en la línea 74, define. ¿Qué tenemos en Fine? Ah, perdonen. Yo voy a cerrar esto. Oh, una excepción. Qué raro. Log email 
y parámetro diferente pero más fácil punto com y user password creo que ahora ya está dice que si el correo es diferente si el correo es diferente a esto y el correo y la clave es diferente a a ver si ven había puesto la clave 1, 2, 3, por eso que me botaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 y listo, ven, se queda guardado mis datos entonces con esto estamos poniéndonos a pensar que ahora sí ven, esa función que les mostré que se llama setValue eh, me deja los datos tal y como está ojo, esto es en el caso de que ustedes estén usando páginas web asincrónicas perdón, sincrónicas que se actualizan ¿no? asincrónicas con Ajax me estoy equivocando entonces espero que esto les haya gustado eh, esto lo voy a subir a Bitbucket no preocupen que va a ser el mismo proyecto no soy como otros cursos que, que son pagas y usan hacen un montón de, de proyectos de Code Night. o sea, cada sesión hacen, usan un nuevo Code Night. No, 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 yo voy a usar uno solo y les voy a mostrar, y les voy a dejar un proyecto al final de este curso bien bonito para que ustedes lo usen y vean ¿no? eh, sí, bueno. ah, eh, este siguiente, esta siguiente sesión que va a haber, que te voy a grabar dentro de unos minutos Va a ser sobre eh, la librería, si no me equivoco, eh, no, no la tengo acá, que se llama eh, Data Table, es una librería open source, eh, creo que sí, no me acuerdo bien, ah no, perdón, sí, es una librería gratuita, Ay, tiene su versión paga también, es open source, tiene su versión paga, que, que usa, que puedes modificar, vamos a decirlo, la forma de cómo quieres que se vea, ¿no? tabla, pero si sí tiene su versión gratuita que cualquiera lo puede ver eh, espero que les haya gustado, no se olviden darle unas manitas arriba, un like suscribirse al canal y decirle a sus amigos que eh, esta comunidad que es programafacil.com soy el único que está por detrás de esto, así, apoyando esta comunidad y la quiero apoyar en mi universidad para que todos mis compañeros también puedan verla eh, un saludo para la gente de Somos Sistemas, también que es un grupo de la universidad, que son unos alumnos egresados, pero suscríbanse al canal de acá, aquí, a Programa Fácil. En este caso lo voy a cambiar el nombre del canal, pero es un saludo, ¿no? Eh, espero que les haya gustado, hasta la próxima.